nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el cuarto domingo después de Pentecostés. Y tenemos hoy en la epístola de San Pablo a los Romanos lo que podríamos llamar con gran certeza y veracidad que es la gran esperanza cósmica universal de toda la creación muy pero muy lamentablemente esto no ha sido ni suficientemente predicado ni enseñado se ha pasado por alto como un gran velo y cómo vamos a entender las escrituras si cosas tan grandiosas como esta y que sabemos que San Pablo las dice y que por eso fue el gran apóstol de los gentiles ¿cómo es que pasan de largo? y tiene una explicación ha habido un desvío de la óptica en general claro está que los comentarios de las escrituras giraban más bien en torno a los evangelios y el menos comentado de ellos es del San Marcos y las, y las epístolas de San Pablo y todas las otras pues mucho menos Pero, sea como fuese, no puede ser que una esperanza cósmica, universal, pase de largo. Y si no la entendemos, no entendemos nada. No comprendemos el argumento. de la doctrina de Dios nos quedamos con detalles nos quedamos con moralejas que son muy útiles pero la moral no es exégesis, advierto la espiritualidad no es exégesis y muchas veces se ha desviado la exégesis en este espíritu que no está mal como prédica, pero no es propiamente la entelequia, el inteligir, el entender la palabra de Dios. Y así se explica en parte ¿Por qué esta gran esperanza cósmica universal pasa desapercibida? Digamos, fue un descuido, un distraimiento por el afán quizás de conducir a la gente. Que no está mal, pero hay que saber encuadrar las cosas porque yo tengo que conducir con la verdad y qué más verdad que la palabra de Dios y después vendrá la moral, la espiritualidad y todo lo que quieran pero el otro gran factor ha sido y 
hay que decirlo. La gran miopía apocalíptico-milenarista exegética que se descartó con la interpretación alegórica espiritualista, metafórica, si quieren, ya iniciada con orígenes. Y creemos que Orígenes hasta casi fue un gran padre de la iglesia y no lo fue, fue un hereje. Lo dice Santo Tomás, negaba la divinidad del Espíritu Santo y la del Verbo. Antes que Arrio. Arrio es un discípulo de Orígenes, si vamos al caso. Y esto nadie lo dice. Pero Santo Tomás los pone juntos cuando en su comentario a San Juan habla de los errores contra la divinidad de nuestro Señor y la del Espíritu Santo y cómo los arrianos tuvieron por fuente a orígenes pero como el clero es ignaro podríamos decir que es una barbaridad por brutalidad clerical de pura y simple y llana naturaleza, así es. Se creen que con una sotana ya se tiene ciencia infusa, y no. No, señores, no es así. Entonces, esa tirria que viene, avalada también, desgraciadamente sin quererlo, por el mismo San Jerónimo, que admiraba casi hasta la idolatría a orígenes, cuando Orígenes hablas, decía San Jerónimo, los demás callan. Tu abuela te hará callar a ti. Pero es que tú no has visto que es un hereje. Como si lo ha visto Santo Tomás. Y eso no quita que Santo Tomás viva hablando de Orígenes. Pero esa es la historia. Y eso viene a sumarse y crear un estado anti apocalíptico milenarista hasta el día de hoy y así no entendemos nada de nada porque no sabemos ni qué es el reino de Dios ¿Cómo voy a, a saber cuál es la buena nueva? Y creemos que el reino de Dios es allá en los cielos. Pura y exclusivamente. Mientras aquí en la tierra el príncipe o rey de este mundo es Satanás. Así que Satanás, príncipe, <coughs> de este mundo, pero Cristo no es ni príncipe ni rey de esta tierra, porque es allá en el cielo. Cuando Él se encarnó y se hizo rey como hombre, aquí en la tierra, y de aquí para el cosmos y el universo entero, incluido el cielo, porque como Dios siempre fue rey, como el Padre y el Espíritu Santo, si vamos al caso, es como hombre. Entonces por eso la exégesis pasa por una laguna, que aún hasta el mismo Santo Tomás, y duele decirlo, porque es el genio insuperable de la teología, y de la filosofía, El que no es tomista, no es ni teólogo ni filósofo. Será un desecho de teología y de filosofía. Que es lo que pasa incluso con la mal llamada escuela tomista, que se dice tomista y no lo es, y no digamos los que no son tomistas, ya el colmo.
para que el panorama vea que de blanco nada, negro o gris oscuro o más clarito, pero de blancura claridad no. Pues bien, el mismo Santo Tomás dejó una laguna al respecto, una gran laguna sobre este punto y todos los puntos concomitantes con este punto. Y eso es asombroso, pero es así. Entonces, ¿cómo no va a pasar desapercibido? Y es San Pablo que nos dice lo que sufrimos ahora. El dolor, el llanto y la muerte y las enfermedades y todo. No es nada con la gloria futura. Claro, el cielo, tu abuela el cielo. Aquí en la tierra y en todo el cosmos que gime, que se aflige con dolores de parto. Está claro. Porque ha sido sujeta a la corrupción. Y cómo la criatura inanimada puede estar sujeta a corrupción. Si la corrupción viene por el pecado, por las criaturas libres que apostatan de Dios. Porque en definitiva el pecado mortal es una apostasía de Dios. Si lo miramos bien. Y esa apostasía tiene su, con, su lugar, el infierno. Así de claro. O sea que no es simplemente el pecado mortal, sino lo que conlleva en su generalidad como pecado mortal de oposición y odio al último fin que es Dios. Ya sea de orgullo, de concupiscencia o de lo que quieras. Entonces, esa es la situación, que todo el cosmos gime, y cómo puede gimir, porque fue arrastrado, ahí no está indicando, que el mundo material ha sido arrastrado por algún problema que hubo por una defección y nos está indicando como sabemos por otra parte de la apostasía angélica non servian y eso arrastró a todo el universo que los ángeles gobiernan rigen y en ese sentido, Satanás es su príncipe y rector natural por obra de Dios. Pero este se le da vuelta. Y así se entiende ese arrastre de criaturas que no tienen mal ni pecado, ni conciencia del bien y del mal porque no son criaturas espirituales son materiales no conocen y entonces por eso se está indicando 
esa hecatombe. Pero a su vez Dios hace que en medio de esta tierra de abrojos y espinas, a causa de ese arrastre, preserva un lugar el paraíso para que Adán ahí lo extienda. Pero a Adán se le da vuelta y eso viene a reforzar entonces el arrastre cosmológico de toda criatura primeramente la apostasía angélica y después Adán y así se explica porque gime y espera su redención porque no quiere ser corruptible y Dios creó todas las cosas buenas entonces por eso toda la creación universalmente espera esa redención cosmológica y espera participar, ser asociada a la gloria de los hijos de Dios. Pero ¿por qué? Si no tienen inteligencia, pero así como fueron creadas para el servicio de los seres espirituales, fue arrastrada y entonces con la gloria de los hijos de Dios también será arrastrada hacia el bien y la incorruptibilidad y tanto monta para un sentido malo como para un sentido bueno y así entender cómo suspira por participar con la gloria de los hijos de Dios los hijos adoptivos porque solamente se es hijo adoptivo de Dios por la gracia. Porque nadie puede ser hijo de un padre que no le da la transmisión genética y la vida en la naturaleza específica. Se es hijo porque se tiene la misma naturaleza del padre. Por eso del hombre nacen otros hombres no burros ni caballos aunque hay muchos burros y mulas y ratas que nacen de ahí ¿quiénes son los burros y ca... los doctores con título empezando y las ratas para decirlo corto los políticos y después pónganle lo que quieran en el merengue del menú del día entonces Así está la situación. Esa criatura arrastrada que espera la manifestación de los hijos de Dios y los hijos adoptivos de Dios por la participación de la misma naturaleza divina. Porque somos criaturas todas de Dios, pero no somos todos hijos de Dios. En un sentido lato, general, amplio, sí. Porque Dios le da el ser a todo lo que es y existe. En la naturaleza específica que tenga. Paloma, perro, gato, rata, microbios, lo que fuera. Pero eso no me hace hijo adoptivo de Dios Padre. Porque no tengo la misma naturaleza, a menos que sea un gnóstico cabalista. Que participo de la esencia o naturaleza divina. Entonces, por la gracia que es una participación de la naturaleza divina 
es que nos hacemos los hombres y los ángeles hijos adoptivos de Dios entonces esa es la gloria que espera todo el cosmos por eso gime con dolores de parto y así entonces tenemos la apocatastasis la palinginesia la restauración de todas las cosas en Cristo y por Cristo palinginesia que es nueva generación o apocatastasis la restauración prístina o primigenia de las cosas tal como salieron de la mano de Dios y que por cierto aquí Orígenes mete hasta la pata heréticamente aunque el padre Castellani lo quiere librar no es él sino sus discípulos no señor, él si no fuera él Santo Tomás no diría que es un hereje y un impío pero aquí Castellani parece que no leyó a Santo Tomás o se olvidó y todos los que como él quieran de buena voluntad salvarlo ahora si se convirtió en el último momento por las heridas que sufrió que casi lo hubieran hecho mártir aunque murió un año o dos años después bueno eso es otro cuento pero tu doctrina y la que quedó en tus discípulos es herética y aquí una de ellas hasta el demonio será redimido en esa apocatástasis universal pero por lo menos la concebía universal y por eso también hasta el demonio y el infierno se acababa o sea que más que modernista sí el, el infierno existe pero se va a acabar el día de la palinginesia la restauración de todo y más si lo dice San Pablo sí pero mal interpretado ojo desviadamente entonces vean las bellas herejías de orígenes pues bien entonces así esa restauración el emblema de San Pío X todo instaurar o restaurar o recapitular como decía Monseñor Lefebvre en Cristo del lema de San Pío X esa es la renovación de todo lo que espera no solamente lo humano lo humano lo angélico y lo material y eso con dolores de parto con sufrimiento y llanto con aflicción por eso nadie puede restaurar si no es Cristo ni aún las medias restauraciones y triunfos de trasnochados fatimólogos por ejemplo no caben porque tiene que ser cosmológica total no parcial ni dos cuartos ni tres cuartos ¿Cómo te gusta el bifté si soy muy bruto me gusta bien crudo porque decía santo Tomás que los salvajes eran los que comían carne cruda y ojo por los franceses que le gusta le, le viste tartaja o sea hamburguesa cruda como comían los tártaros salvajes lamento pero hay que decir las cosas porque a veces creemos que en materia culinaria además de otras los franceses llevan la bandera tu abuela porque para decirlo de paso con la cocina siria no tiene nada que ver nada que ver pero la 
ignorancia es atrevida. Y si alguien comía comida siria y dulces sirios o árabes, pero no digo árabes porque todos los brutos piensan en Mahoma cuando vino seis siglos después. Nuestro Señor, ¿qué le cocinaba? La Virgen a nuestro Señor, el kibbe, el tabule y todas esas comidas árabes que quedan por ahí que hasta los mismos judíos árabes la hacen entonces que se vayan con su cocina muy bien, muy, todo pero no se crean que son la mis universo de la culinaria ni que el helado se inventó con la máquina eléctrica porque bajaban los pedazos de hielo del hermón y hacían helado que no se derretía como estos helados de refrigerador tan rápido pues bien para que sepan que aquí hablamos de Dios, de lo divino, del humano y de lo que sea pues bien, entonces Nadie puede suplantar esa gran esperanza o realizarla sin suplantarla. Porque es total cosmológica, universal. De todo lo visible e invisible. Y esa es la gran esperanza de San Pablo la parucía porque no puede haber restauración apocatastasis palinginesia recapitulación de todo en Cristo sin parucía como creen estúpidamente los fatimólogos trasnochados y todos los que le siguen tontamente fuera de foco y no solamente ellos, el gran rey y el gran monarca. Si hay un verdadero gran rey y monarca es Cristo el día de su parucía, pero no un monarca a lo Napoleoncito, ni a lo Alejandro Magno, como piensan los politólogos imbéciles de nuestra época estúpida. Lamento. Y al que no le gusta que le digan estúpido que se cultive y se adecue a la realidad con la poca o mucha inteligencia que Dios le da. Y si no, que se friegue. Entonces, vemos así, cómo esta maravilla que da luz a todo pasa por alto nadie la predica y el pueblo cristiano católico no se nutre de esta grandiosa universal y cosmológica esperanza ¿Cómo no va a sucumbir una iglesia en su parte humana con tamaño a defesio de no haber predicado esta verdad? Ay, ¿quién eres tú ahora? Bueno, no sé, pero ahí está y yo lo digo. Y el que me quiera decir que no, que salga con nombre y apellido, a ver cómo le va. Entonces esa gran esperanza apocalíptica, milenarista, del reino de Cristo en esta y sobre esta tierra, haciéndose una sola iglesia, un solo rebaño, bajo un solo pastor, donde reine de mar a mar, donde todos los pueblos se sometan a Cristo. a ese reino que no se compara al de ningún rey de este mundo. Es
Ese es el reino de los sagrados corazones de Jesús y María. El triunfo del inmaculado corazón del que habla Fátima. Eso es lo que espera todo el cosmos. Esa restauración. Esa renovación. A tal punto que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Pero nada de eso se tiene en cuenta, ni se mira, ni se relaciona. Pues bien, me toca hacerlo a mí y ya está. Y el que quiera que oiga y el que no, allá, verá a él. Pero que me diga que es católico, apostólico, romano, tu abuela. Perdóneme. Las cosas como son. Entonces, vemos la importancia, mis estimados hermanos, que ha pasado siglos. En la primitiva iglesia se creían estas cosas. Pero después se fue perdiendo con el correr de los cuatro primeros cinco siglos y se olvidó. Pues bien, y no hay que olvidarlo, eso hizo la santidad el deseo de purificación y de sacrificio de la iglesia primitiva y esto si no lo digo yo lo dicen muchos autores como Straumbenger, Castellani y todos los que quieran pero esto que digo yo ni Castellani ni Straumbenger ni Rovira ni Eusebio de Pesquera ni la cunza lo dijeron esto es una precisión de perla fina que corona todo lo que ellos han dicho dejando a veces muchos claros oscuros o lagunas pero ahí están las escrituras y por eso se gime y ansía y por eso dice y nosotros también porque no nos vamos a quedar atrás por supuesto y quiénes son esos nosotros bueno todo el que se hace católico porque nuestro cuerpo quiere ser inmortal porque nuestra alma es inmortal y hay como una contradicción alma inmortal con cuerpo mortal pero papá Dios que hiciste y mezclaste el aceite que a veces se mezcla con el agua por lo menos a mí se me mezcló una vez en una camioneta ni era ni aceite ni agua ya ver pero bueno mortal el cuerpo inmortal el alma pero qué prima. Por eso la, el ansia de inmortalidad del ser humano en su quinto instinto de eternidad. Y es el, es el instinto de religión, como dice muy sabiamente el padre Castellani. El instinto de ser, de bien ser, de ser completamente y así el instinto de reproducción el instinto de ser más y el instinto social superarse en la sociedad como hombre con su profesión o lo que fuera y el último y quinto instinto el ser eterno el religioso que no es religión instinto es una cosa y religión como virtud es otra pero hay un instinto religioso, para bien o para mal, porque los diabólicos son instintivamente religiosos contra Dios, como lo es Satanás. Entonces Dios hace esa conjunción y por eso espera el cuerpo la resurrección. 
y que la va a tener tantos los que se van al infierno para sus desgracias como los que se van al cielo pero serán incorruptos esos cuerpos para gloria o desgloria para bien o para mal entonces vemos cómo teológica, filosófica, exegéticamente, escriturísticamente, todo engarza en lo esencial. Aunque queden puntos, pero vemos ya el plano arquitectónico de ese bosquejo de los misterios de Dios que hasta ahora no se ha predicado ni visto pues bien agradezcan a Dios que tengan a, a alguien todavía en este mundo que así lo diga y así lo manifieste y así lo afirme en nombre de la sacrosante iglesia católica, apostólica y romana para la mayor gloria de Dios y la perseverancia de los fieles en medio de esta hecatombe apocalíptica pero amares apocalípticos esperanzas apocalípticas y esta es la gran esperanza cósmica cosmológica universal y que San Pablo nos la presenta para que ningún mal de este mundo sufrimiento, pena ni llanto nos deprima, nos desanime nos aplaste ahí está la verdadera esperanza del cristiano de estos fines de los últimos tiempos apocalípticos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.